রে ঘুম থেকে ওঠে নাই নাকি আমার বউটা বাপ মায়ের একমাত্র সন্তান কত কষ্ট করে মানুষ করেছে তো বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি পাঠাই দিলে মায়ের হাতছাড়া হয়ে যাবে না তুমি হাতছাড়া হইলে কি করে সাওয়ালাক বিয়ে করুন তারপর বুঝবেন খবরদার তুমি আর সাওয়ালার বিয়ের কথা কখনো মুখে আনবে না বন্ধু কত দিন পর দেখা হ্যাঁ কি আছিস তো নাগের নদীতে আছিস আয় বসে বসে মা আমাকে নাস্তা দাও কিছুরি কিছুরি আরে না না লাগবে না সাসি আম্মা আমি নাস্তা করে আসিছি হ্যাঁ এমন করে রিকোয়েস্ট করল যে আমার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে তোমাকে তো আমি বিয়ে করতে পারবো না দূর থেকে খালি এক পলক দেখবো তাল গাছ তলায় দাঁড়িয়ে থাকবে পারলাম না রে আরে পারবি না কি জন্য একটা কাম কর মনে কর উয়েক ওই কাজু অফিসে আসতে ক সাক্ষী তো আমি আসি করে ফেলা আরো কিছু বুদ্ধি দে মারে মারে ফেলা নেই মাথা হাট পেল করে মরে যাবে তাহলে পরে আর কি লেংদি প্রসেসে পড়ে গেলি ওই খালাম মা মরা পর্যন্ত তোর এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় দিবি এই কার মরার কথা করছিস কিডা মরিছে না মা ওই এক্স মে এক্স হাউলে ভালোবেসে ছিল বাপ মা ওই সালের সঙ্গে বেঁধে নেই তারপরে গরুটার শরীর ভালো না জাত নিয়োগ করছিলাম সেটা তো হইল না তোর মারে তো রাজি করাইতে পারলাম না কি রাজি করাতে পারলি না তোর দাদার একটা শখ ছিল গরুটারে জবাই করে নাতবর মুখ দেখবে তা এত চেষ্টা করলাম তোর মারে তো রাজি করাইতে পারলাম কার কি হয়েছে গরুর কথা করছিলাম হ্যাঁ গরু তুমি কোরবানি দেবা সাওয়ালের বউ না হলি তো হবে আবারও বিয়ে আরে তুমি কি সাওয়ালটারে হারাতে চাও তুমি মতির বাবা মার চোখের পানি দেখে তোমার শিক্ষা হয়নি আবার সাওয়ালের বিয়ের কথা করছো সাওয়ালদার বিয়ে কি তুমি দিবে না নাকি আবার সাওয়ালের কি বিয়ের বয়স হয়েছে কখন হবে তুমি মনলে পরে হবে আজ এর কথা কেউ না এই তোমার মাথার চুল যখন আধা পাকা হয়েছিল তখন তুমি আমার বিয়ে করলে না আগামী দশ বছর তোমার পড়ার চুল যদি আধা পাকা না হয় তাহলে তুমি বিয়ে দিবে না নাকি তাই যেন হয় শোনো আগে মাইয়ে বিয়ে দিলে পরে পর হয়ে যাইত আর এখন সাওয়াল বিয়ে দিলেই তো পর হয়ে যায় শোনো তোমার এখানে কথা বলছি এই আমি কেরাম সারা জীবন ধরে তোমাকে বুঝাতে পারি নাই কারো বাপের ক্ষমতা নাই তোমার বুঝায় আবার কোনে যাচ্ছ মরতে যাচ্ছি কিন্তু একটা কথা কয়ে যাই সাওয়াল আর বিয়ে আমি দেবো ও 
অরুণ 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 বাড়ি আসো অরুণ আই কি দাও অরুণ রে ডাকি আই তুমি কি দাও অরুণ রে ডাকতিছো এই এটা অরুণেরই তো বাড়ি হ্যাঁ অরুণের বাড়ি তো তুমি সারের মতো সাসা সবি জন্য আপনি অরুণের কি হন আমি অরুণের মা তার আগে কাও তুমি কি দাও আমি আপনার ছেলে অরুণের স্ত্রী তোমার কি মাথা ঠিক আছে আমার মাথা ঠিক আছে মা মা এই তুমি আমার মা কোথা থেকে জন্য আমি শুধু অরুণ আর মালার মা আর কারো মা নই আপনি এই কথা অস্বীকার করলে তো হবে না জান অরুণ কই অরুণের ডাকে এই এই মাইয়ে এই ঘরে ঢুকবে না এখানে দাঁড়াও দাও আচ্ছা তুমি সত্যি করে কও তো অরুণের বউ হইলে কি করে জিরাম করে হওয়া যায় সিরম করেই হইছে আমার অরুণ তো বারে চেনে না তাই যদি হয় তালি পরে আপনার ছেলের বউ হলাম কিরাম করে আর এই বাড়িটা চিনলাম কিরাম করে তুমি অপেক্ষা করো আমার অরুণ আসুক আচ্ছা অরুণ রে অরুণ অরুণ রে এসো সি অরুণ কই আপনি অরুণ রে খুঁজ দিবেন আমি তো অরুণ রে খুঁজ দিছি জাগ আপনি কে না আমি হসি অরুণের খুব ক্লোজ দোস্ত মানে বন্ধু আর একটা পরিচয় আছে এই এলাকার তালুকদার সাহেবের একমাত্র মেয়ের জামাই আমি আমি ঘর জামাই থাকি কিন্তু আপনি কি দা আপনাক তো ঠিক চিনতে পারলাম না আমি অরুণের বউ জাগেব ও আপনার দোস্ত কোথায় তার একটু খুঁজে বের করেন ও সসি আম্মা কি করছে ইটা নাকি অরুণের বউ হ্যাঁ বউ ও তোমার মতো আরেকটা ঘাউরা কিন্তু অরুণ বিয়ে করবে আর আমি জানবো না 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 এটা তো হতেই পারে না তা জানবেন কি কইরে আমরা তো বিয়েটা তো ঘটা করে করি নিজে আপনারে নিমন্ত্রণ করব দেখেন আমফান আইলা সিদর যত বড় দুর্যোগ হোক যত বড় দুর্যোগের মধ্যে সে বিয়া করুক আর কেউ জানতে না পারলে আমি পারবো কারণ আমি তার প্রিয় বন্ধু প্রাণ প্রিয় দোস্ত এই এনে দাঁড়া না থেকে মতি মিয়া একটু যাও আমারে বাসা অরুণে খুঁজে আনো ও সসি আম্মা আপনি মতি মিয়া কষ্টন কি জনি মতি জামাই কোতি পারেন না এই যাও 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 আসুন যাও কি কথা কই এমআইএ তুমি এখানে দাঁড়া থাকো তুমি কিন্তু খবরদার ঘরে ঢুকবা না আমি মাইয়ে না আমার নাম শান্তি আমার জীবনটাকে অশান্তি করার জন্য তুমি এখানে আইছো তুমি কি দা তোমারে তো চিনলাম না আমি এই বাড়ির বউ ও মা তাই নাকি কবে বিয়ে করলো অরুণ বউটা কি সুন্দর তাই না আচ্ছা তোমাকে এবারে নিয়ে যাও ও মা আপনি এসব কি করছেন আপনি কো বাড়ি সাওয়ালের বউ আমাকে বাড়ি নিব কি সুন্দর ধান দুবা দেয়ার জন্য নিয়ে যাও আপনার বসেন তাহলে এই করে বসবি কার বাড়ি বসবি এ কি তোমার বাপের বাড়ি হ্যাঁ আমরা বসতে আসিনি তোমার যে ব্যবহার এর জন্য তোমাকে বাড়ি থেকে আসে না হ্যাঁ আর কোনো দিন আসবি না যাও যাচ্ছি চল কিসের জন্য ওগের সাথে এরকম মা কোন মেয়ে নাকি বাড়িতে ঢুকে কোন মেয়ে মা এ এটা নাকি তোর বউ যাই বড়া বড়া দিকে এই নাটক করতেছো কিসের জন্য তুমি আমার সাথে এখন নাটক করছে মানে আমি তো চিনি নে এত কথা করতে কিসের জন্য বড়া বিদেশ থেকে তুমি মার অসুখের কথা কই ছুটি নিয়ে আসো নাই অবশ্যই ছুটি নিয়ে আছি মা ওই আপন জনের কথা না করি পরে এরা ছুটি দেয় না এজন্য ওইভাবে তোমার অসুস্থতা কথা কই ছুটি নিয়েছে তাহলে তো মা এই ঠিক কইছে হ্যাঁ ওরে আমি বিশ্বাস করব বলাই ধরি দেব তুমি বিশ্বাস করো মা আমি ওনাকে চিনি না আমি চিনি না কি করে নি মা আমি বিয়ে করে নি এই যে কথা কইছস কিসের জন্য পরে আমার কি সর্বনাশ হয়ে গেল রে আপনি চিন্তা করেন না সব ঠিক হয়ে যাবে নে দুপুর তো হয়ে গেল খাবেন কি কি রান্না করব একটু দেখায় দেন আমাকে তোমারে দেখব তারপর দেখাই দেব তা তো বুঝলা মতি মিয়া তুমি কি ভালো করে দেখেছ তো সস আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি এই মেয়ের ফেস কাটিং অনেক সুন্দর আচ্ছা একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি এই রকম একটা সুন্দর মেয়ে বলা নেই কোয়া নেই আমার বাড়িতে এসে উঠলো কেন আমার মনে হচ্ছে কি সসা এই মেয়ের মাথার মধ্যে গন্ধ গোল আছে তার ওই যে ওই যে দস্ত আসে পড়েছে আব্বা মায়ের কিন্তু সুন্দর আছে 
একদম থাপ্পড় মেরে দাঁত ফালাই দেবেন তো শ্বশুর শুনলে পরে কিন্তু একদম দেবেনের সাপাং সাপাং বাড়ি ও আমার শ্বশুর তো চিল্লাই গেছি সে যদি থাকতো বাড়ি পড়ায় সে কত নিশ্চয়ই অরুণ এই মেয়েকে কোর্ট ম্যানেজ করে নিয়ে আসছে এরকম করে কুইসটে মায়েটা তারপরে লাইফ হয়ে যাবে না মা হাট ফেল করবে না বুঝিস তুই আরে সাসি চিন্তা করিস নি ক্লাসিক শান্ত করার দায়িত্ব আমার মতি মিয়া এই বিয়ে হয়ে যাও আমার 36 বছর এর মধ্যে তোমার শাশুড়ি আমি শান্ত করতে পারিনি বাড়ি চলে না না এখন বাড়ি যাও যাবে না এখন বাড়ি পর গেলে শাশুড়ি ঝাটা নিয়ে দাবর দেবুন নি ওই তুমি না বলে শাশুড়ি শান্ত করবে এখন তো ঝাড়ুর হয় তুমি শান্ত হয়ে গেল হ্যাঁ না সসা আমি চিন্তা করে রাখিছি যে শাশুড়ি যদি বেশি চিল্লা পাল্লা করে বারবার বেশি করলে ডাইরেক্ট কয় দেব যে শাশুড়ি আইন কারণ কিন্তু খুব করা এই মে থানায় গিলি সবগুলার হাত করা পড়বি আমার মনে হয় কি পুলিশ পুলিশের ব্যাপারটা শুনলে এই মায়ের একটু ঘাবড়ায় তারপর বাড়ি চলে যাবে না তাই না আচ্ছা না 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 তোরা এখানে থাক আমি বাড়িতে যাই বাড়িতে গিয়ে দেখি যে অবস্থাটা কি হলো কি সামনে হতে যাচ্ছে বুঝতে পারবো না মাতেল কোথায় রাখিছেন मुख्यमंत्र <laughs> विदाय गोसल ও ভাবি অরুণ কোনে অরুণ তো এইমাত্র বাইরে চলে গেল তো আপনি এভাবে এখানে বসে আছেন কি জন্য তোমার জন্য বসে আছে তো যাও হাত মুখ ধুই আসো তোমারে খাতি দেবে শুনেন সাসি আমি কলম ফকির মিসকিনের সাবাল না আপনাকে বাড়িতে ঘন ঘন খাওয়ার জন্য আসি না আমি হলাম তালুক দরবারে মেয়ের জামাই বুঝছেন তালি কি তালি কি দেখতে আইছো যে আমাদের সবারে কবজা করতে পারিছে কিনা সাসি আপনি এসব কি করছেন এই বেলা হাজ মেয়েটারে তুমি পাঠাবি মা আপনি কি কথা কইছেন এই তুমি চুপ থাকো এই আমার কথা যা দাও তুমি আ জবাব যা দেয়ার থানা যায় পুলিশের কাছে দেব হ্যাঁ হ্যাঁ তা থানা পুলিশ কি জানি এই যে এই ভদ্র মহিলা কোথা থেকে আসিছে কেউ তার সত্যি সত্যি বিয়ে করেছে কিনা তার বাপের নাম কি এই সবকিছু পুলিশ এসে ধরে নিয়ে থানায় যায় রিমান্ডের মধ্যে বাড়ি করে ফেলাবি একটা জিনিসও ছাপা থাকবি না বুঝতে পারিছেন মানে জামা ইতালি আমরা এখন কি করব शिक्षा देव और दीते क्या शिक्षा दीते अपनी दानों तो सोते बनो। हम ठेका लग सी। पुलिस अस्ते की कब हो? किच्छ कब ना? माला जुदी बारी तैयार से ताली पर हाय जब की हाय जब अच्छे कुरु क्षेत्रों बारी भी तो ने शांति बोले किसी थाक बेरे त्याग मक्को। हमारे कुन दुख कुल आते से किसी ने दानों। अमी कैन जब भी दिश्ती के तीन मशे सूट नियाश ल এখন আমার মন সেতেছে আমি ঢাকায় চলে যাই হোটেলে থাই কা তারপর ছুটি কাটায় এরপর আমি বিদেশ ফিরে যাই 
আরে না ইরাম ঘুরে পালায় গেলি তুই ঢাকায় যাই কি শান্তি পাবো নি বন্ধু এখন কি হবে তুই আমার কত কিছু করা লাগবে না শোন অলরেডি মেডিসিন প্রয়োগ করেছি চাচি আমার কথার মধ্যেই পুলিশটা নিয়ে নি পুলিশের ভয় দেখা দিছি আচ্ছা তাতে কি কোনো কাজ হইছে মনে কর রিয়াকশন শুরু হয়ে গেছে চাচি আমার ভালো ভয় পাইছি আচ্ছা ভালো কথা তোর আব্বা কনে আব্বা কিছু কয় নেই বুঝতে পারিস মেইলি ব্যাপার তো মনে একটু ভয় পাইছে তো চাচা ভয় পাইছে চাচার ছেলে মানে তুই ভয় পাইস নি শোনেক আজকে রাত্রে কিনে তোকে বাড়িতে থাকবো আমি কিন্তু বেশি কিছু খাই না দুইটা রুটি আর সবজি আরে রাখ রুটি সবজি দিনের বেলা আসা তুই পোলাও মাংস যা খাস খাস রাতে থাকা সম্ভব না সম্ভব না কেন আর আমি নিজে তো ঘর জামাই তুই বরং এক কাজ কর তুই বিয়ে করে ফেলা কাক বিয়ে করবে সেটা নিয়ে টেনশন করা লাগবে না মায়ে খুঁজে বাইর করে ফেলাব দুদিনের মধ্যে ভালো কথা চাচা এখন কনে ডাক্তারের বাড়িতে গেছে কি জন্য ডাক্তারের কাছে যাবি এখন তো তার থাকা লাগবে ঘটক বাড়ি ডাক্তারের কাছে গেল কি জন্য জানি নি আচ্ছা দোস্ত আমার বিয়ের কথা শুনলে পরে ওই মহিলা আবার নতুন করে কিছু ঘটাবে না তো সেটাও তো কথা না চিন্তা করে তো কোনো কুল কিনারা খুঁজে পাচ্ছি নে একটা কাজ করবি নাকি চাষি আমাক যায় ডাইরেক্ট বলে ফেলা যেটা আসিছে এটাই আমার বউ মা এই কথা শোনার পরে ডাইরেক্ট হাটপেল করবে না শোন তাহলে আর একটা কাজ করা যায় সেটা হচ্ছে যে ওই মেয়ে ডাক আদরে সোহাগে বুঝাইয়ে বুঝাইয়ে ওর কাছ থেকে আমরা কথা বার করব যে সে কোথা থেকে আসিছে এখানে আসার মোটিভটা কি আদর সোহাগ দিয়ে কাজ হবে না রে শক্ত হইতে হবে শক্ত হাতে দমন করা লাগবে संसार करते तर भूपर दिया कथा बोलना कारण आईन से खूब कड़ा नारी पक्षे आईन घुम है আরে একই কথা আপনার সমস্যার গরুর সমস্যা একই শুধু ওষুধ আর পথ্যের তফাত গরু তো আর কথা বলতে পারে না আপনাকে বলতে হবে গরুর কি সমস্যা বলেন আমার বাবার খুব ইচ্ছে ছিল এই গরুটা জবাই করে তার নাতির বিয়েতে খাওয়াবে মানে আমার ছেলে অরুণের বিয়েতে হায় রে বিধির খেলা আপনার বাবা বাইসে নাই গরু বেঁচে আছে আপনার অরুণের বিয়ে হয় নাই ভাবির কারণে ঠিক বলছি না তুমি তো সবই জানো बाकी <laughs> पहाड़ा दे दखल कर मोटे 
না এটা তো আমার নিজেরই বাড়ি তোর বাপ দান করিছে যদি বলেন তাহলে পরে আমার বাপ আরো এরকম দশটা বাড়ি দান করতে পারবে আর আমার বাপ তো আমার জান ফাঁকা বলি দিও না সে বাপের সাইডে আসলে কি করে আমার স্বামীর বাড়ি আমি আসুন না স্বামীর বাড়ি কিনা তোমার স্বামী হ্যাঁ কিনা তোমার স্বামী দেখো কাল যদি তুমি এখান থেকে না যাও তাহলে কিন্তু আমি বিষ্কা বানে আমি গেলে আপনার ছেলেকে নিয়েই যাবো সাথে করে ঘুম ভাঙিছে আপনার চলেন হাত মুখ ধুয়ে নাস্তা খাবেন নাস্তা সবাই তো নাস্তা করিছে আপনি ঘুমাচ্ছিলেন তাই আপনার ডাকিনি রাইতে পরে ঘুমোনি যা এখন ঘুমাই নাও মা হ্যাঁ আশপাশে কি হয়েছে কত কি হবে আবার আমার যা হবার তাই হয়েছে মনে হচ্ছে কেন জাম করেছো না থেকে <laughs> ব্যক্তিগত <laughs> ব্যাপার <laughs> 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 সালাম <laughs> উনি তো বাড়িতে নাই মনে হয় বাজারে গেছেন আচ্ছা আপনি কে বলেন তো উনি আসলে বলবো না আমি পল্লি ডাক্তার ডাক্তার আতাউর রহমান ওরফে আতা ও আপনি ডাক্তার তাহলে বসেন আমি বসতে আসি নাই চিকিৎসার জন্য আসছি রোগী কোথায় উনি তো ঘরে আছেন তাহলে আপনি আসেন ভেতরে আসেন গোয়ালের গরু ঘরে আপনি কথা তো আমি বুঝতে পারতেছি না আপনারা ডাক্তার মানে আপনি না মারে দেখতে আসছেন উনি ডাক্তার পশুর ডাক্তার আপনি মাকে দেখতে আসেন না বল বল তুই দিকে এই কি দাইছে বাঁচবে না ওই গরুটা নাকি আপনার ছেলের বিয়েতে জবাই করবেন অসুবিধা নাই জবাই করতে পারেন মাম এটা কোনো রোগ না সরবি বেরেছে তুমি চুপ থাকো মা জানো নি কি ভাবি ও আমার আত্মীয় আর কিছু বল না দিনা গরুর বিষয়ে কথা বলি গরুর সমাধান একটাই জবাই কর আপনারা মনে করুন শোনো ওই একবার আর কিছু বলতে যাবা না ও বাক্কান এই বলে স্যার এই মার কি অবস্থা কন্ত আরে দূর মিয়া আমি কি মানুষের ডাক্তার নাকি তোমার মায়ের খবর কব আমি হইতেছি জীব জানোয়ারের ডাক্তার 
তোমাকে বাড়ির গরু দেখতে গেছিলাম গরুর অবস্থা কিন্তু ভালো না যে কোনো মুহূর্তে মারা যেতে পারে তোমার মারে বলবা আল্লাহ আমি তো কিছু জানি না মা তো আমার কিছুই কয় নাই তোমারে কবে কে তুমি কি ডাক্তার নাকি আচ্ছা তোমাদের বাড়িতে একটা মেয়ে দেখলাম আমি মনে করছিলাম তোমার বোন মালা কিন্তু ও আমাকে রাত্রিও বাড়িতে বেড়াতে আছে আগে তো কোনোদিন দেখি নাই আহা এর আগে আসেনি তাই দেখেননি আগে আসলে তো দেখবেন তাই না ঠিক আছে আবার কইতেছি গরুর অবস্থা কিন্তু ভালো না ঠিক আছে গরুর অবস্থার কথা কয়ে লাভ আছে আমার নিজের অবস্থাই তো ভালো না আমি নিজে তো গরু হয়ে গেছি আব্বা বাড়ি কি হয়েছে বাড়ি তো কি হই কিছু হইনি মা যে খবর দিল কোন এক ডাইনি আইসে নাকি বাড়ি জুড়ে বসেছে বাড়ি ঘর দখল করে নিছে ডাইনি হবি কে সে তো তোর ভাইয়ের বউ ভাইয়ের বউ আমি ছুটই দিছি ভাইয়ের বউ আমি এখন চলে আসিছি আমি হচ্ছি ডাইনির মা কি সই করতে পারবি নে কেন আপনারা না পারতি পারেন আমি পারবো নে তুমিও ফেল মারে যাবে মালা আমরা তিন তিনটে পুরুষ মানুষ আমরাই ফেল মারে গেলাম মায়া মানুষে টাইট দিতে মায়া মানুষই লাগে দেখাচ্ছি মজা যাচ্ছি ও মতি জামাই আমার তো মনে হচ্ছে তৃতীয় মহাযুদ্ধ আমার বাড়ি থেকে শুরু হবে সাসা ওই যে কথায় আসে না কাটা দিয়ে কাটা তুলতে হয় ওই মাইয়াক সাইজ করার জন্য এই মালারই দরকার ছিল মালা চলে আসিছে এখন দেখবেন ওই মাইয়া অটো সাইজ হয়ে যাবে আমার কিন্তু মনে হচ্ছে মালা এবার নিজেই সাইজ হয়ে যাবে কি করছেন সাসা মালা যদি ফেল মারে যায় তাহলে কি ফল ভালো হবি নি মন্দ হবি না नरम थक चलो ना शक्त हवा लागू शक्त हाथ प्रतिबाद कर सकते मिले करते फल पाच कि खूब शक्त की अवस्थान शक्त मान कि কেউ তাকে কোন উদ্দেশ্য हासिल করার জন্য এই বাড়ির পর পাঠিয়েছে হুম ইডাই ইডাই আমার আন্দাজ ইডাই ইডাই ঠিক আমি তোমাকে যেভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি সবগুলো কাজ সেই বাজে শেষ করে ফেলবে আচ্ছা কাল শেষ করে ফেলবে ঠিক আছে কাল তোমার জন্য আজ আমার সামাল ঘর সারা দুই বছর পর বিদেশ যাইছি জানি কিন্তু আপনার ছেলেরা তো আমি বাইরে বাইরে থাকতে বলিনি সে তো দিনের বেলা সবই বাড়ি করতেছে রাতে খালি ঘুমাইতেছে সেটা আপনার জন্য কি কথা চাও তুমি কি আর কব আপনি তো বললেন প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত আমি যেতে তার ঘরে না যাই যার জন্য আপনি বাড়িতে থাকতে নিষেধ করেছেন কেন তুমি কি নিজে কানে শুনিছো আমার ধারণা যাকে আমি আপনার লগে মোটেও তর্ক করতে চাই না কি রান্না করব তাই কোন কোন রান্না বান্না হবি না এই নিজে বাড়ি যে রান্না বান্না করবে যাও তুমি কি দা মালা মানে আমার জগড়াতে ননদ আমি মালা এই বাড়ির মায়ে আর অন্য বাড়ির বউ তুমি কি যা আমি এই বাড়ির বউ কিন্তু অন্য বাড়ির মাইয়ে আই মুখ সামলায় কথা কও এই সব একদম সব বেশি কথা কইলে কিন্তু মুখ সেলাই করে দেব না এত বড় পায়ার দেখাচ্ছ তুমি তোমার আমি দেখাচ্ছি মজা এক খবরদার এই জায়গায় বসে পড় একদম চুপচাপ মুখ বন্ধ করে এই জায়গায় বসে পড় মা কত খুশি নি তোরে মারবি নি এ তো দেখছি মিয়ে মাস্তান
मान सम्मान दोस्त चिंता <laughs> सब 
সবই দেখে দিবে না খালি ওয়েট কর কি হয়েছে এভাবে সুপ মাইরে বসে রইছো কেন কাজ করতেছো না কেন করতেছি তো আবার কয় করতেছি তো তাই এই বাড়িতে যে আসছো সবারে বলে কই আসছো কথা করছো না কেন সবার অনুমতি নিয়ে তারপরে বাপের বাড়ি আসছো সেটার প্রয়োজন মনে করি নাই ইমার্জেন্সিতে চলে আসছি টাইম পাই নাই কি জন্য আসছো আমাকে শিক্ষা দিতে আসছো সেটা আর পারলাম কি করে তোমার স্বামীরে খবর দিয়ে এই বাড়িতে নিয়ে এসো আর যদি তা না পারো বিকেলবেলা কাপড় সুপুর যা আছে সব গুছাই বাড়িতে চলে যাও মনে থাকে যেন এটা আমার বাড়ি না এটা তোমার বাড়ি ছিল তা বিয়ের আগে আর বিয়ের পরে মাইয়া মেনসের স্বামীর বাড়ি হয় নিজের বাড়ি বুঝছ শোনো তোমার সাথে কত গতি গতি আমার গলাটা শুকিয়ে গেছে জমার জন্য এক গ্লাস পানি নিয়ে এসো যাও শিক্ষা দিয়ে তারপর সাইডে দিতাম বুঝো নাই দেখছো দেখিসো কি করতেছে দেখিসো এখনো তুমি চুপ করে থাকবে মিয়া ভাই বাড়িতে <laughs> আপনি কনে গেছিলেন আরে স্বর্ণকারের দোকানে হঠাৎ করে স্বর্ণকারের দোকানে কি জন্য চাষি কিছু গয়না বানাতে দিয়েছিলাম আর কিছু গয়না পালিশ করতে দিয়েছিলাম তুই কনে গেছিলি ওই আমি একটু ডাক্তারের কাছে গেছিলাম শুনলাম আপনাদের গরুর ওই বয়সজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে শারীরিক কন্ডিশন খুব খারাপ হয়ে গেছে তা ঠিক কইছিস আর দেরি করব না এবার অরুণের বিয়েটা দিয়েই ফেলব ও আফসোস আছি এই বিয়েটা আমার চোখ দিয়ে দেখার সৌভাগ্য আমার হলো না মানে আমি আমাদের বাড়ি চলে যাচ্ছি আবার শ্বশুর আব্বাই চিল্লা থেকে ব্যাক করেছে তো তাতে কি হয়েছে জামাইয়ের মতো দাঁত পাবো তোমাদের বাড়ি তোমাদের ঘর তোমরা থাকো শান্তি মতন থাকো আমি যাচ্ছি হাইটে যাচ্ছিস কি জন্য রিক্সা না পালে কি করবো উড়ে তো জাতি পারবো না কথা <laughs> এটা আমার পক্ষে সম্ভব না হয়েছে কি যেহেতু এটা আপনাদের পারিবারিক ব্যাপার এই বিয়ে সাদের মধ্যে আমি আমাকে জড়াতে চাচ্ছি তাহলে কি তুমি আমাকে বাড়ি যাবে না ওই যে কনের নাম জামাইকে জামাইয়ের মতো দাওয়াত যখন করবেন তখন মনে করেন যে কাট টাট নিয়ে ওইভাবে আসব এভাবে আর আমি আসতে চাচ্ছি না বুঝেননি কি ব্যাপার মা তোমার চোখে পানি কেন আমি চলে যাচ্ছি আর আপনাকে অশান্তি করব না কোন আনে যাবা কখন যাবা কি জন্য যাবা কোথায় যাব সেটা জানি না বাবা 
তবে আমি এক্ষুনি চলে যাব রাতের অন্ধকারে যাতে করে কেউ না দেখতে পায় জাতি চাইলে তো যাওয়া যায় না অরুণের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তুমি জাতি পারবা না তুমি কি মনে করেছ তুমি জাতি চাইলে তোমার আবার জাতি দেব অরুণের বিয়ে তো মুখের কথা না সময় লাগবে অরুণের মা মুখের কথাই হবি আর সময় লাগবে না মাইয়া তোমার ঠিক করাই আছে আমি থাকলে আপনাদের আরো অশান্তি হবে আপনারা দয়া করে আমরা জাতি দেন আর আমি রেডি হয়ে গেছি আমরা তো রেডি সেডি বুঝি না তুমি ঘরে যাও যাও করছি মালা চলে গেল আমি কত চেষ্টা করলাম আটকাতে পারলাম না ভালো হয়েছে আমি জানি তো মতি গেছে ওরা আগাই দিতে হুম তো তুমি যে সাওয়ালের বিয়ে দিবা তো মায়ের ডেটে রাখতে দিতে পারল না আবার আসবি মায়ের মতোই আসবি জামের সাথে নিয়ে আসবি তাই যে তুমি যে সাওয়ালের জন্য মায়ের দেখলে কোন গ্রামের মায়ের কবে দেখলে কারে নিয়ে দেখলে কিছুই তো জানি না সেটা তুমি সময় হলে জানতে পারবা একটু বসলাম কবে না তাই আমি চলে যাচ্ছিলাম কিন্তু কিন্তু আবার কি চলে যান আটকাইছে কি আপনারে হ্যাঁ চলেই যাব তবে আপনার বাপ মারে কই দেন তারা যেন আমাকে না আটকায় ঠেকা পড়েছে আমার বাপ মা কি বাইয়া নাকি যে আপনার আটকাবে জানতো আপনার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত আমাকে জাতি দিবে না এই কথা আপনার মা কইছে তাহলে পরে থাকেন এটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার কেন আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কন্ত এগুলো তো ভালো লাগে না ঠিক আছে আমি চলেই যাব আজ তো জাতি পারবেন না আজ গাড়ি বন্ধ তুই তো বেহায়া কম না তুই চলে আসছিস কিসের জন্য আমি রিকশা করে চলে যেতে পারতাম তবে এই বাড়ির একটা সম্মান আছে না না শুনে খুব খুশি হলাম আপনি কাল সকালে যাবেন আমারও যাওয়া ঠিক হয় নাই মতি ভাই আমারই ফিরে এনেছে ভালোই করেছো আমি আপনার কথা রেখেছি আপনি আমার কথা রাখেন খুশি হব ঠিক আছে আমি তাহলে কালই যাব মেয়ে ভাই তোরে মা ওই ঘরে ডাকছে আমারে তালি আর কারে আমি জানি না আপনি কি ডাক তয় আপনি খুব ভালো মানুষ আচ্ছা তুমি হঠাৎ করে যে অরুণের বিয়ে নিয়ে অস্থির হয়ে পড়লে কেন আমি কিন্তু রাজি না শোনো ওই হায়াত মৌতের কথা তো বলা যায় না নিয়ে তোর গরু মরে একবার পারে আবার আমি আমিও মরে যেতে পারি তাই না তা মায়াটা কিটা তাই তো কলা না অরুণ যদি রাজি না হয় বাপ রাজি হবে আমি তো রাজি আমি তোর বিয়ে ঠিক করেছি মা মা আমি এখন বিয়ে করব না তোর বাপ বিয়ে করবি কি কথা বলতেস উল্টো পাল্টা তোর কি মাথা ঠিক আছে মাথা আমার ঠিকই আছে তোমাদেরই মাথা ঠিক নেই মা আমার একটা কথা কি আমার মাথার চুল আদা ফাঁকা না হওয়া পর্যন্ত আমি বিয়ে করবো না শোনো বাবা আমি মনে করেছিলাম যে তোমার বিয়ে হলে পরে তুমি ঘর জামাই হয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবা সেটা তো আমি সহ্য করতে পারবো না সেই জন্যে আমি সেই কথা বলেছিলাম মা আমি তো ঘর জামাই হিসেবে জাতিও পারি তুই জাতি পারবি না আমি জানি মতেও তো বউ নিয়ে চলে যাচ্ছে তার নিজের বাড়ি শোনো মায়াটা কিরা সেইটা আগে কো আচ্ছা ঠিক আছে আমি সকালে কব নি রাত হয়েছে এখন ও ঠিক পরিষ্কার করে দিচ্ছে মা সে ম্যাজিক আমি কিন্তু বিয়ে করব না কি ঠিক করলা তুমি কোন মেয়ে নিয়ে আসবা বউ করে 
শান্তির সাথে অরুণের বিয়ে হবে আরে তা কি করে হয় কেন হতে পারে না কার না কার বউ কার না কার মেয়ে কোথাকার বাড়ি কোথায় ঠিকানা কে জানে সে দিয়ে আমার কোনো দরকার নেই শান্তি অরুণের বউ হবে মা কি ধরনের কথা হচ্ছে তুমি আমি ওই ব্যাগ বিয়ে করতে পারবো না মা তাহলে কিন্তু আমি গলায় ধরে দেব মা মা আচ্ছা আপনি কিছু কথা না কিছু শুনলো বউ আর আছে কিছু শুনলো আমি ওই ব্যাগ বিয়ে করতে পারবো না কেন দরাস আচ্ছা কাজ তুই বিয়ে করতে পারবি না কেন মেয়েকে এটা তো তোর বিয়ে করো বউ আমি তো জানি তোর মাকে বলিস না ভালো করিস খুব ভালো অভিনয় করছিস নিখুত অভিনয় হুম আব্বা আপনি কি কম অভিনয় জানেন সুস্থ গরু যে অসুস্থ বানায় ফেলাইছেন আতা ডাক্তারে ডাকা আনাইছেন মার একটা সাপের মুখে ফালা দিয়েছেন কিন্তু আব্বা আপনি আমরা যা অভিনয় করেছি না একদম পাকা অভিনেতা তোর মা তো ধরতেই পারে শুনিস শান্তি নাকি চলে যাচ্ছে করে যাচ্ছে কিভাবে যাবি যাক দেখি কত বড় সাহস কি কষ্ট মা ও হলো আমাদের অরুণের বউ এ বাড়ির লক্ষ্মী সত্যি কথা ভাই সত্যি নাকি দেখি দেখি আমি হাত দেখি এই যে মাশাল্লাহ ও যেদিন প্রথমে বাড়িতে আইসে সেদিন আমি বুঝেছিলাম খালি একটু বাজায় দেখলাম ওকে সত্যি এ বাড়িতে থাকতে আইসে নাকি আমার ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে আর বলবেন না মা আমার মা নেই তাতে কি আমার কোনো দুঃখ নেই আমি তো আমার মার মতো একজন মা পেয়েছি আমি কিন্তু পুরো গ্রামকে দাওয়াত করে খাওয়াবো খুশির কথা মরিয়াম তোমার তুলনা হয় না তোমার তুলনা খালি তুমি